ஃபிசியாலஜி படிக்கும்போது நம்ம ஒரு ஸ்டீஃபன் ஹேல்ஸாக மாறணும் பயோடெக்னாலஜி படிக்கும்போது நம்ம ஒரு கால் அர்க்கியாக மாறணும் ஜெனட்டிக் இன்ஜினியரிங் படிக்கும்போது நம்ம ஒரு பால் பர்காக மாறணும் ஆமாங்க நம்ம எந்த சப்ஜெக்டில் படிக்கிறோமோ அதில் வெல்வர்ஸ்டாக ஒருத்தர் இருப்பாங்க இல்லையா அவங்கள போல் நம்ம யோசிக்கணும் அவங்க எவ்வளோ இஷ்டமாக கற்றுருப்பாங்க அவங்க எத்தனை விஷயத்த தெரிஞ்சிருப்பாங்க இது எல்லாத்தையுமே நம்ம சின்கிரனைஸ் பண்ணி பார்க்கணும் அவங்களெல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது சிறு துளி பெருவெல்ல மாதிரி தான் நாம் ஸோ வித் திஸ் ஐ வுட் லைக் டு ஸ்டார்ட் மை செஷன் திஸ் இஸ் மேக் அஸ்னி சரவணன் கிவிங் யூ திஸ் வீடியோ ஆஃப் கேலஸ் கல்ச்சர் ஸோ கேலஸ் கல்ச்சர் அப்படின்னு பார்க்கும்போது இது வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான டாபிக் தான் இந்த டாப்பிக்காக ரொம்ப சின்க்ரோனைஸ்டாக ஒரு அழகாக ஒரு ஒரு லம்பான மார்க் எடு எப்படி ஈஸியாக எடுக்கிறது அப்படிங்கிற மெத்தடில் நான் அதை கொடுத்துருக்கேன் ஸோ இதை நீங்கள் படித்து பார்த்து உங்களுக்கு உண்மையிலே ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கேலஸ் கல்ச்சர்ரா கல்ச்சர் அப்படின்னா நம்ம ஒரு மீடியத்தில் ஒரு போர்ஷனை ஒரு செக்மெண்ட்டை வளர்க்குறதா கல்ச்சர் கல்ச்சர் மீன்ஸ் டு க்ரோ கேலஸ் முதல்ல கேலஸ்ட்டுன்னு நம்ம பார்க்கணும் கேலஸ் அப்படின்னா இட் இஸ் அன் அன்ஆர்கனைஸ்ட் மாஸ்ட் ஆஃப் அன்டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் பேரண்ட் கை மேட்டர் செல்ஸ் அன்ஆர்கனைஸ்ட் மாஸ் அப்படின்னா அது கூட்டமாக இருக்கும் ஆனால் அது ஆர்கனைஸ்டு இருக்காது அது லூஸ் இட் இஸ் ஹெல்ட் லூஸ்லி ஓகே அது ரொம்ப ஒருங்கிணைந்து ரொம்ப காம்பேக்டாலாம் இருக்காது ஒன்லி அட் த காம்பேக்ட் கேலஸ்ல மட்டும் தான் ரொம்ப காம்பேக்டடாக இருக்கும் அது ரொம்பலாம் கிடையாது ஸோ கேலஸ் அப்படின்னாவே இட் இஸ் லூஸ்லி ஹெல்த் செல்ஸ் ஓகே ஸோ இது வந்து எப்படி இருக்குன்னா அன்டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் செல்ஸாகவே இருக்கும் அன்டிஃப்ரென்ஷியேட்டட்னா வேறுபடுத்த முடியாத செல்ல ஸோ நம்ம ஹியூமன் பாடியில் பார்க்கும்போது அண்டு அன்டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் செல்ஸ் அப்படின்னா வந்து ஸ்டெம் செல்ஸ் நம்ம சொல்லுவோம் இதே பிளான்ட்டில் வந்து அன்டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் செல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது பித்து தான் ஆனால் நம்ம வந்து எக்ஸ்பிளான்ட்லேருந்து எடுக்கக்கூடிய ஒரு செக்மெண்ட்லேருந்து நம்ம எடுக்கக்கூடிய ஒரு அந்த செக்மெண்ட் ஆனது அதில் ஒவ்வொரு செல்ஸ் இருக்கும் இல்லையா அந்த செல்ஸ் எல்லாமே நமக்கு ஒரு அன்டிஃப்ரென்ஷியேட்டட் கேலஸை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது அந்த கேலஸ் இருக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு செல்ஸுமே என்னென்ன செல் அப்படின்னு நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண முடியாது ஸோ அது எல்லாமே யூனியனாக ஒரே மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்க வேறுபடுத்த முடியாத செல்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஓகேவா இது நம்ம ஏன் பேரண்ட் கை மேட்டர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோன்னா நம்ம வந்து ரூட் ஷூட் ரூட் டெப் ஷூட் டெப் ட்யூபர்ஸ் எங்கே இருந்தாலுமே இந்த இந்த கேலஸ்க்கான எக்ஸ்பிளான்ட்லேருந்து நம்ம டிரைவ் பண்ணலாம் ஸோ இந்த பேரண்ட் கை மேட்டர்ஸ் அப்படின்னாவே இட் இஸ் மென் ஃபார் த ஸ்டோரேஜ் ரைட் ஸோ இது இது எல்லாத்துலேயுமே ஏதாவது ஒரு கண்டென்ட்டானது ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஹவ் த கேலஸஸ் ஃபார்ம் கேலஸஸ் ஃபார்ம் இந்த ப்ராசஸ் கால் டி டிஃப்ரென்ஷியேஷன் டி டிஃப்ரென்ஷியேஷன் அப்படின்னா எக்ஸ்பிளான்ட் எக்ஸ்பிளான்ட் இஸ் திங் பட் எக்ஸசைஸ் plant part or exercised plant part it like it might be anything else like a shoot tip root tip leaf pollen and then anything else so idilirundha or chinna segment நியர்லி ஒரு டூ டு ஃபைவ் மில்லிமீட்டர் ஸோ அந்த செக்மெண்ட்டை நம்ம ஃபர்தராக செல் டிவிஷனில் அலோ பண்ணும்போது இட் ஃபார்ம்ஸ் தி கேலஸ் ஸோ திஸ் இஸ் த ப்ராசஸ் ஆஃப் தி டிஃப்ரென்ஷியேஷன் ஓகே ஸோ த டைப்ஸ் ஆஃப் கேலஸ் நான் முன்னே சொன்ன மாதிரி கேலஸ் தான் ரெண்டு டைப்ஸ் இருக்குது தே ஆர் காம்பேக்ட் கேலஸ் அண்ட் தி ஃப்ரையபிள் கேலஸ் காம்பேக்ட் பேக் தட் இஸ் சிட் காம்பேக்ட்லி டோன்ட் சிட் காம்பேக்ட்லி ஸோ காம்பேக்ட் அப்படின்னா நெருக்கமாக இருக்கிறது அதாவது இப்போ நிறைய பேர் அக்காமடேட் பண்ணணும் ஒரு பெஞ்சில் அப்படின்னா ஸோ தே வில் சே ஆஸ்க் யூ டு சிட் காம்பேக்ட்லி ரைட்டா பட் இன் கான்ட்ரவர்சி டு தட் அதாவது நிறைய இடம் இருக்கு யூ ஹாவ் டு ஸ்கி சிட்ஸ் ஸ்கேட்டர்ட்லி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க டோன்ட் சிட் காம்பேக்ட்லி ஜஸ்ட் சிட் ஃப்ரீலி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ காம்பேக்ட் அப்படின்னா ரொம்ப க்ளோஸ்லி பவுண்டடாக இருக்கக்கூடியது ஸோ இந்த காம்பேக்ட் கேலஸ் அப்படிங்கிறது அந்த கேலஸ் அந்த ஒவ்வொரு செல்லுமே அந்த அன்டிஃப்ரென்ஷியேட் ஒவ்வொரு செல்லுமே வந்து ரொம்ப நெருக்க நெருக்கமாக அமைஞ்சிருக்கும் ஸோ இந்த காம்பேக்ட் கேலஸ் வந்து நமக்கு சாலிட் மீடியத்தில் தான் ஃபார்ம் ஆகும்னு சொல்கிறாங்க சாலிட் மீடியம் அப்படின்றத பொறுத்த வரைக்கும் அந்த மீடியம்கான கன்ஸ்டிடுவன்ஸ் லைக் என்எசிஎல் பெப்டோன் டிஸ்டில்டு வாட்டர் இது எல்லாமே இருக்கும் இதோட நம்ம ஜெல்லிங் ஏஜென்ட் அகார் அகார் நம்ம ஆட் பண்ணுவோம் இந்த அகார் அகார் வந்து சீவீட் ஜெலிடியம் அமான்சி அப்படிங்கிற சீவீட்லேருந்து எடுக்கிறாங்க அதெல்லாம் வேறு டாபிக் ஸோ இட் இட் கம்ஸ் அந்த டாபிக் ஆஃப் மீடியம் ப்ரிப்ரேஷன் ஸோ நம்ம இப்போ கேலஸை பற்றி மட்டும் பார்ப்போம் ஸோ இதுக்கு நம்ம சாலிட் மீடியம் யூஸ் பண்ணுவோம் அது அப்படியே இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக எடுத்து போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஃப்ரையபிள் மீடியம் வந்து ஃப்ர
லூஸ் இல்லாமல் இன்னும் கொஞ்சம் லூஸராக இருக்கிறது தான் வந்து ஃப்ரையபிள் கேலஸாக ஸோ இந்த ஃப்ரையபிள் கேலஸ் தான் நம்ம செல் சஸ்பென்ஷன் கல்ச்சருக்கு வந்து ஒரு சோர்ஸாகவே அமையுதுன்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த ஃப்ரையபிள் கேலஸை நம்ம எதில் வச்சு க்ரோ பண்ணுவோம்னா லிக்விட் மீடியத்தில் வச்சு க்ரோ பண்ணுவோம் ஸோ இந்த லிக்விட் மீடியத்தில் நம்ம ஜெல்லிங் ஏஜென்ட் சொல்டிஃபைங் ஏஜென்ட் அகர் நம்ம ஆட் பண்ண மாட்டோம் ஓகே ஸோ இந்த பேஜில் நம்ம என்ன பார்த்தோம்னா கேலஸ்னால் என்ன அப்படின்னு பார்த்தோம் கேலஸ் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்தோம் அண்ட் த டைப்ஸ் ஆஃப் கேலஸ் தட் இஸ் காம்பேக் கேலஸ் அண்ட் தி ஃப்ரையபிள் கேலஸை பற்றி பார்த்துருக்கோம் ஸோ நெக்ஸ்ட் பேஜ் போகிறப்ப வி உட் சி அபவுட் த்ரீ ஃபேஸஸ் ஆஃப் கேலஸ் கல்ச்சர் அதாவது ஒரு கேலஸ் ஆனது உருவாகும் போது நமக்கு மூணு ஃபேஸஸ் இருக்குது ஒன்று அப்படின் ஒன்று என்ன அப்படின்னா இண்டக்ஷன் ஆஃப் த செல் டிவிஷன் இண்டக்ஷன் ஆஃப் த செல் டிவிஷன் அப்படின்னா செல் டிவிஷன் ஆக போகிறதுக்கு முன்னாடி இருக்கக்கூடிய ஸ்டேஜ் அதாவது இப்ப நம்ம வந்து ஒரு ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இருக்கக்கூடிய அந்த நிலை தான் வந்து இட் இஸ் த இண்டக்ஷன் நான் இப்போ செய்ய போகிறதுக்கு முன்னாடி நான் இருக்கக்கூடிய ஸ்டேட் தான் வந்து இண்டக்ஷன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் இப்போ வந்து ஒரு வீடியோ பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா அந்த வீடியோ பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஐ விட் கேட் சம் ப்ரிப்பரேஷன் ஐ விட் பி ரெடி ரைட் ஸோ அதுதான் வந்து இண்டக்ஷன் அப்படி செல் டிவிஷன் செல் டிவிஷன் அப்படிங்கிறது தான் வந்து மல்டிப்ளிகேஷன் ஸ்டேஜ் ஸோ மல்டிப்ளிகேஷன் ஸ்டேஜுக்கு ரெடியாக ஆகிறது இஸ் மல்டிப்ளிகேஷன் ஸ்டேஜுக்கு ப்ரையரான ஸ்டேஜ் தான் வந்து நமக்கு இண்டக்ஷன் ஆஃப் செல் டிவிஷன் அந்த செகண்ட் இஸ் அட் செல் டிவிஷன் அந்த மல்டிப்ளிகேஷன் செல் டிவிஷன் அப்படின்னா ஒன்றும் கிடையாது அந்த செல் ஆனது ஒரு செல்லேருந்து நிறைய செல்கள் ஆனது செல் டிவிஷன் மூலியமாக உருவாகும் ஹியர் மைட்டாசிஸ் சாக்கர் ஏன்னா இது வந்து ஒரு சொமேட்டிக் செல் அப்படிங்கிறதுனால இதில் மைட்டாட்டிக் செல் டிவிஷன் ஆனது நடக்கும் அண்ட் ஃபைனலி த டிக்ளரேஷன் ஃபேஸ் டிக்ளரேஷன் எவ்ரி பிகினிங் ஹேஸ் அண்ட் எண்டிங் அது போல் எவ்ரி இண்டக்ஷன் ஹேவ் அ டிக்ளரேஷன் ரைட்டா ஸோ இங்கே நமக்கு வந்து அந்த கேலஸ் கல்ச்சர் ஆனது நமக்கு ஸ்டாப் ஆகிடுது ஸோ கேலஸ் க்ரோத் ஆனது ஸ்டாப் ஆகிடுது ஓகே ஸோ எதிரிய மெரிட்ஸ் அப்படின்னு பார்க்குறோம் ஸோ கேலஸ் கல்ச்சரா இப்போ நம்ம பயோடெக்னாலஜி ஃபீல்டில் வந்து கேலஸ் கல்ச்சர் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் மச் ப்ரொனவுன்ஸ்ட் அப்படின்னே சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா இது ஒரு யூனிஃபார்ம் க்ரோத்துக்காக இப்போ வந்து நம்ம நம்ம கிளாஸில் வந்து ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபிஃப்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்கோம்னு வைங்களேன் எல்லாருமே ஒரே மாதிரியாக இருக்காங்க நோ நெவர் ஏன் ஒரே மாதிரி இல்லை பிகாஸ் ஒவ்வொருத்தருக்கும் மாறுபட்டுருக்கும் ஒவ்வொரு விஷயம் ஆனால் இது பிளான்ஸில் நடந்தால் நமக்கு கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு பெனிஃபிட் ஒரு கமர்ஷியல் ஆங்கிளில் பார்க்கும்போது நமக்கு இது ஒரு பெனிஃபிட்டை தராதுன்னே சொல்லலாம் ஏன் அப்படின்னா இப்போ ஒரு செடி வந்து நல்லா வளர்ந்து ப்ராப்பரான க்ரோத்து நமக்கு நல்ல பேரிங்கை கொடுக்குது நல்ல ஃப்ரூட்ஸ் கொடுக்குது நல்ல ப்ராடக்ட்ஸை கொடுக்குது இதே வந்து அதோடைய க்ரௌத் அன்னிவலாக அன்னிக்குவலாக இருந்துச்சு இல்லை அதோடைய ஃபிசியாலஜி அதோடைய மெட்டபாலிசம் அதோடைய ஹைட்டு இல்லை ஃப்ரூட் ப்ரொடக்ஷன் எதுலேயாவது ஒன்று பின்தங்கி இருந்தது இல்லை இது ரெண்டுத்துக்குமே இன்டர்மீடியட்டாக இருக்குன்னா அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து அந்த ஃபார்மருக்கு இல்லை ஒரு கல்டிவேட்டருக்கு இது ஒரு லாஸ் தான் கொடுக்கும் ஏன்னா ஒரு கமர்ஷியல் ஆங்கிள்னு பார்க்கும்போது தே வாண்ட் எவ்ரி திங் டு பி பர்ஃபெக்ட் ரைட்டா ஸோ ஒரு பர்ஃபெக்ட் பிளான்ட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா வித் யூனிஃபார்ம் ஷேப் சைஸ் எல்லாத்தையுமே ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னா நமக்கு வந்து இந்த கேலஸ் கல்ச்சரை ஃபார்ம் பண்ணலாம் எங்கள் ச எனக்கு எங்கள் ஸ்டாஃப் சொன்ன ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா எங்கள் சார் வந்து ஒரு ஒரு லேபுன்னு கிடையாது ஒரு மார்க்கெட் ப்ளேஸ்க்கு போயிருக்காங்க அந்த மார்க்கெட் எப்படின்னா இந்த பிளான்ட்லாம் சேல் பண்ணுற இடம் மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த இடத்துல வந்து அவர் ஜஸ்ட் அந்த பிளான்ட்டை பார்த்தோடனே கேட்டிருக்காரு இது என்ன பிளான்ட் இஷ்யூ கல்ச்சர் மூலியமாக டெவலப் பண்ண செடியா அப்படின்ட்டா எப்படி சார் கேட்டீங்க எப்படி கரெக்டாக சொல்கிறீங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அந்த செல்லரா அதுக்கு இவர் சொல்கிறாரு பிளான்ஸ்லாம் யூனிஃபார்மாக இருக்கும் போது தெரியுது சார் அப்படின்ட்டு ஸோ இந்த யூனிஃபார்மிட்டி தான் கேலஸ் கல்ச்சருடைய ஒரு ஹைலைட்டபிள் பாயிண்ட்னே சொல்லலாம் நெக்ஸ்ட்டு காஸ்ட் எஃபெக்டிவ் கண்டிப்பாக இப்போ நமக்கு லேண்டில் செய்யும் போதே நமக்கு காசு செலவாக தான் செய்யுது இல்லையா ஆனால் நமக்கு லேப் அப்படின்னு போகும்போது அதுக்கு இன்னும் நிறைய செலவாகும் லைக் ஸ்டெரிலைசேஷன் ப்ராசஸ் பண்ணணும் அதை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணணும் அதோடைய க்ரௌத்தை கரெக்ட் லைட்லாம் கொடுக்கணும் ஸோ இது மாதிரியெல்லாம் இருக்கும்போது அதுக்கு இன்னும் செலவாகும் ஆனால் அந்த செலவு எல்லாமே ஒர்த்தியாக இருக்கும் ஏன் அப்படின்னா நமக்கு வெளியே வர அவுட்கம் பிளான்ஸ் எல்லாமே ஆஃப் யூனிஃபார்மாக இருக்குது ஸோ யூனிஃபார்மாக இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக ஈல்டும் யூனிஃபார்மாக இ
Perennials can be propagated by this method. Perennials in the sense the fruit trees like banana and mango. But mango number generally the part of the more over popular is that banana. So banana when the the marine number tissue culture will propagate panla. So perennials in the sense mostly orchid crops the solvanga. Okay, subculture. Subculture of dina yenna number yes, subculture of pananu of din kerala. So subculture of dinner the one nun kadaya them. Ipa number one the standard la particular of first standard particular. First standard kana maturity and the knowledge that we have to do is to transfer after we have to do the second standard. So, now, the CALAS is V students and the standard is medium. Okay? So, one CALAS or one CALAS is a segment in one media and one group is a part of it. That is maturity. It is a duration. First and second and second and second and second and second and second and second. So, one year is a duration. In the subculture, it is a duration of 28 days in general. But in the CALAS culture, it is a duration of 20 days. This is a cell suspension culture. डेज कुल में ना हम सब कल्चर पढ़ने वाले इन सोल्डर रंग आलान ना हम कैलस कल्चर को फोर टू सिक्स वीक्स आ वन टू वन एंड ऑफ मंथ वाले को आंधे आं निंगा फर्स्ट आर मतलब अच्छी रख रहा और बी करो और पेट्रो डिशो और टेस्टी उपले आदले ऐड करला फर्दर आ निंगा मात्र द वैना और वैरा वैरा और ग्लास वेयर ला आधे मीडिया तो पोटे निंगा वाला तक ला ये ना हम वंदे सब कल्चर पन्द्रो फोर टू सिक्स वीक्स रे ना हम ये वंदे कैलस कल्चर ला उर सब कल्चर आना तो पन्द्रो अब दी ना इप्पर वो रे ये ना तला तो पोरो चेडी आना तो वाला तो चुक कर अब दी ना ये ना वों आधोरी साइल ला वंदे न्यूट्रिएंट आना तो कराइयो � अभी वाला चीज़ कितने हैं ना न्यूट्रिएंट्स तो देर तक इतने हैं रखा अभी ना ऐना आगो मीड ये तला न्यूट्रिशन आगो डेप्लिशन आगो नेक्स्ट अंदर चिन्न ग्लास वाले हो इल्लांग अवेलेबल न्यूट्रिएंट्स आवे जो अंदर कैलस आना तो ग्रो आगा मुड़ी आदर ओन्ने तो फैसिलिटेटर कैलस ग्रोथ इन ओन्ने न्यूट्रिएंट आना तो करें इधर आदत तो पाक मोड़ मीडियम आना तो ड्राई आइड देना तो मीडियम प्रिपरेशन में हमारे डिस्टिल्ड वाटर ऐड करो सो ड्राई आइड चाब दी ना ये पड़ी वन्दे न्यूट्रिएंट आना तो फ्लोवर तो कोम फ्लो इरु कोई पर � कड़ा याद है, so dry एम उन dry आए इधर, so इन द कंडीशन साला subculturing अपडिंग अदन तो रोम्बा important आ रखो के, so factors affecting the callus culture, factors affecting अपडी ना बे either increase or decrease the production अपडी ना तो, callus culture ये नन्हे विषय गलाम promote पन्ने द आधे ये दाला बाद ही किधर अपडिंग करते हैं मैं पाक रहा हूँ क्या? So explant लंद वालों एक ये ना explant लंद दाह everything begins right आ so explant लंद वालों explant आप बोलते वाले को आधुनिक ये physiology physiology जैसे ये mechanism अपडिंग करते हैं physiology आधुनिक age आधुनिक genome इन द ये लाल में वंदे और plant उन्हें success को अंदर contribute पन दे रेंडा वाले अलग ए explant ली इधर लाल में वालो टेम्परेचर ना मुन्ने सोन्ना ओर चेडी आना तो वाला रहते के कॉप्टी मला आधे के तेव्य आना विषयन का जल्ला में इरकुनो अपडिंग रहना आदरी अदा अंदर आधी के सेलवा वागुन रह मुन्ना डिसोन ना लिया सो आंध आधी के सेलवा अपडिंग बाग बोलते हैं मेंटेनेंस ऑफ टेम्परेचर ना ये ना ये जल्ला में एसेप्टिक कंडीशन Vocês turned Oxen for the root induction and cytokine for the shoot induction. So this with this 
இந்த செஷன் நேம்ஸாக ஸோ இந்த செகண்ட் பேஜில் நம்ம என்னென்ன பார்த்தோம் அப்படின்னா ஒரு கேலஸ் கல்ச்சரில் என்னென்ன ஃபேஸஸ் அளவு இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம் அதோடைய மெரிட்ஸ் பார்த்துருக்கோம் அப்புறம் சப் கல்ச்சர்னால் என்ன நம்ம அதை ஏன் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி பார்த்துருக்கோம் லாஸ்ட் பட் நாட் த லீஸ்ட் ஃபேக்டர்ஸ் அஃபெக்டிங் த கேலஸ் கல்ச்சர் ஸோ இது இந்த கேலஸ் கல்ச்சர் டாபிக் வந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க்கில் நமக்கு கேட்க நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அதை கேட்டாங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்ஸ் எல்லாமே நீங்கள் சிங்கிரோனைஸ் பண்ணி எழுதுனாவே கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ஃபைவ் மார்க்ஸ் ஷியார்டாக கொடுப்பாங்க ஓகே ஸோ கேலஸ் கல்ச்சர்னால் என்ன அப்படிங்கிறத பற்றி உங்களுக்கு ஒரு ஆழமான ஒரு நல்ல நாலேஜ் கிடச்சிருக்குன்னு நான் நம்புகிறேன் ஸோ வித் திஸ் ஐ வுட் லைக் டு என்ட் அப் மை செஷன் கைஸ் தேங்க்யூ ஃபார் லிசனிங் டு மீ ஆல்வேஸ் ஸ்டே டியூன் பாய்